la platea meggiugoriana è famosa in tutto il mondo poi c'è un'apparizione mariana dove tutto quello che stiamo dicendo noi da anni pagando di persona è stato annunciato per tempo in maniera direi fotografica è stato detto non da un cardinale poniamo di santa romana chiesa della curia romana che quindi alla fine uno può farsi venire il sospetto che le cose le sapeva e ha deciso di rendere le note ma da un agricoltore un pastore un analfabeta che si discusse molto come mi è stato detto se quando lui riportava i messaggi con diversi errori ortografici andassero lasciati così oppure no si decise di lasciarli in quel modo perché lui li riportava così ma talora c'è da sorridere come scrive queste apparizioni mariane non ho dubbio non ho alcun dubbio che siano state le più odiate dalla massoneria ecclesiastica perché hanno gridato la verità sto parlando della madonna del pino di avola eh, diocesi di noto provincia di siracusa dove per un diverso tempo eh, per un ar diverso arco di tempo la madonna e non solo anche gesù e san michele arcangelo hanno parlato al veggente morto da qualche tempo e sottoposto a due perizie psichiatriche pur di farlo uscire ma per farlo passare matto eh, pino auricchia Ecco, allora adesso io preciso una cosa, perché io conosco i miei detrattori. Ecco, vedi, si rifugia nelle apparizioni mariane e non riconosce da chi sei, perché Meggiugori è riconosciuta. No, e allora sono sullo stesso piano. E se proprio devo scegliere, io scelgo Avola, non più Meggiugori, perché ad Avola, come ora vi leggerò, la Madonna e Gesù hanno detto filo per filo e segno per segno quello che stiamo vivendo. Bene, detto tutto questo, andiamo ai messaggi. Cominciamo... Eh, con quello io li leggerò se qua qualche volta qua e là li commento perché eh, alcuni sono incredibili vorrei iniziare con quello eh, del 27 novembre 2005 benedetto XVI è papa da un po' di mesi essendo stato eh, eletto ad aprile dello stesso anno 2005 quindi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre sette mesi che è papa il primo messaggio sul papa è di Gesù non della Madonna Gesù dice a Pino Auricchia adesso sentirete una sequenza di messaggi e direte padre è proprio vero questi messaggi vanno conosciuti vanno diffusi e c'è l'amico nostro Nino Liva che fa un lavoro prezioso e siciliano di Gela e lui ha scritto ha riportato tutti i messaggi ha fatto un lavoro prezioso di raccolta dei messaggi che comunque trovate anche su internet ma ci sono questi libri disponibili se volete potete chiederli in segreteria oppure contattare direttamente Nino Oliva e ve li leggete quei messaggi perché sono tutti meravigliosi con delle profezie anche eh, qua e là sparse sul sollevamento degli eletti, eh, lo spostamento dell'asse terrestre, insomma ci sono profezie interessanti e se sono, come dire, se quelle su Benedetto XVI si sono realizzate possiamo prepararci a vedere realizzate anche le altre perché uno così giudica le cose no? è evidente cioè, da teologo censore poi è inutile che ci discuti attorno ha detto cose che poi si sono realizzate ma cominciamo Gesù dice sette mesi dopo l'elezione vi è stato dato il dono del Papa Benedetto XVI per realizzare il lavoro che ha bisogno di essere realizzato Lavoro che ha bisogno di essere eh, completato. Salto è pregate, pregate per lui. La Chiesa fa l'esperienza dei dolori del parto. Quello era un momento in cui invece sembrava che tutto la, che la, la barca di Pietro navigasse più o meno su acque, non dico tranquille, ma non agitate. Poi dice Gesù una cosa interessante. Vi dico che in questo lavoro di elezione di Papa Benedetto, chissà perché lo dice, forse perché poi dopo lo Spirito Santo ha guidato i cardinali nell'elezione. Capito? Forse perché poi dopo sarebbe venuto appunto la, le dimissioni. E poi Gesù dice, eh, dice a Pino, figlio mio prega, è Gesù che parla, eh. fai pregare perché Benedetto XVI sia protetto il posto su questo soglio per lui non sarà lungo è stato scelto per fare avanzare la mia chiesa 
e continuerà a togliere ciò che non è da me. Dimissioni, vi do il trono, maledetti massoni, prendetevi il trono, io il munus e piccolo resto, venite con me. Continuerà a togliere ciò che non è da me. Non sono sconvolto. Già il primo è semplicemente meraviglioso. Che ce ne facciamo di Meggiugori, i fiorellini a primavera, gli uccellini che volano, il, la pace nel cuore? Vabbè, per carità. Ma mi sembra che ci sia un oiato incolmabile. Andiamo avanti. Guardate qui, la Madonna, l'anno successivo, quasi a un anno dall'elezione, 31 marzo 2006, la Madonna del Pino dice ad Auricchia «Non illudetevi, se vedrete la folla che gremisce le piazze, le sale, sino sopra i tetti per acclamare il Papa». È evidente che non sta parlando di Papa Benedetto, secondo me, ma prevede quella papolatria che oggi ai noi siamo costretti a assorbire su Bergoglio. Ecco, e poi e vediamo quest'altro. Ecco, questo è di Gesù, 18 settembre 2006, ad un anno dall'elezione del Papa. Il mio vicario, più volte Gesù, almeno 10-15 volte, usa la parola sempre, Gesù quando parla del Papa ha detto quasi semplice, il mio vicario. Poi sapete che Bergoglio ha detto, io non sono il vicario di Cristo. Ma Gesù invece di Benedetto XVI dice, il mio vicario segue la via lasciata da Giovanni Paolo II. Con la vostra follia, è ovvio che qui Gesù si riferisce ai nemici, volete scuotere il trono del mio vicario e le fondamenta del Vaticano, in un momento nel quale esternamente e pubblicamente non c'era niente. E Gesù ha un povero pastore siciliano, va bene, perché non si capisce mai bene perché uno se viene dalla Sicilia debba sudare sette camicie per essere accreditato anche in Italia. E Gesù rende nota a un pastore siculo che a malapena parla in italiano, chi l'ha conosciuto lo sa quanto era amabile Pina Auricchia, perché era così disarmante nella sua semplicità, disarmante. E Gesù dice, con la vostra follia volete scuotere il trono del mio vicario, 2006. Gesù lo ripete il 24 settembre 2006, con la vostra follia volete scuotere il trono del Papa. Allora, scusate, è un discorso tra me e Padre Livio, tet a tet. Padre Livio, piantala e vatti a leggere questi messaggi. E poi ne riparliamo. Prima di morire, eh, prima di mo non lasciare questa scia finale, è veramente oltremodo penoso. Poi ancora, eh, domenica 1 ottobre 2006, interessante che sia più Gesù che non la Madonna a preoccuparsi del Papa, il suo vicario. 1 ottobre 2006, Gesù dice, eh, recitate tanti rosari per il Papa, ancora violenti attacchi contro di lui. Gesù, eh, guardate come si difende il suo. Preso per ciarlatano, per fallito, accusato di essere incompatibile con le responsabilità del cristianesimo. Eh, il futuro è terribile. Eh, di questo mio vicario non ci sarà un lungo pontificato. Certo è un azzardo, eh, perché il Papa nel 2006 ancora stava bene in salute, anche se aveva qualche acciacco, comprensibilmente, era felicemente, tra virgolette, eh, regnante. Quindi quando Gesù dice non sarà a lungo, 2006, di lì a, a quanto a, a sei anni, sette anni, eh, avrebbe eh, presentato le dimissioni. Bene, poi ancora preparatevi, eh. guardate questo, questo è di Gesù, 13 febbraio 2008, si va avvicinando a, a passi spediti eh, il periodo più diciamo, interessante. Allora Gesù dice, eh, sono divisi contro il mio vicario, il Papa. E poi guardate questa frase. I miei sacerdoti, i miei sacerdoti, si immoleranno, mamma mia, con la loro vita per la difesa del Papa, ma molti tradiranno per la paura. Uno dice, guarda, eh, ma che ce ne facciamo di Međugorje? Organizziamo un viaggio ad Avola. <ride> facciamo di Avola ora. E che diavolo! <ride> Eh, facciamo ora diavola eh, la capitale spirituale mariana Međugorje lasciatela perdere lasciate perdere Međugorje incredibile i miei sacerdoti si immoleranno con la loro vita per la difesa del Papa io vi ricordo che otto preti sei scomunichi 
è un record bimillenario, otto preti, sei scomuniche. Ecco, eh, poi adesso iniziano i messaggi più significativi. Quello che sto per leggervi andrebbe imparato a memoria. 15 aprile 2008, è Gesù che parla. A Roma, dice Gesù, esiste una cospirazione di malvagi, 2008, che cerca di rimuovere il mio vicario dal posto di Pietro. Cioè, chi doveva dire a questo agricoltore trattato per matto queste cose? Gesù parla di cospirazione, quella della mafia di San Gallo e dei cardinali massoni che cominciavano a mettere il, il maggiordomo che gli trafugava le carte, capito? Il fratello accusato di eh, complicità pedofila quando invece poi è stato tutto falso, l'accerchiamento, l'isolamento, la cospirazione eh, eh, di malvagi, i cardinali massoni, i lupi vaticani, quelli che hanno voluto l'attentato a Paolo VI nel 70, quelli che hanno voluto l'avvelenamento la, di Giovanni Paolo I perché aveva messo mano come nessun altro, era fragile fisicamente ma tenace e granitico come le dolomiti da cui proveniva, che hanno perpetrato l'attentato in piazza San Pietro a Giovanni Paolo II, sono questi i malvagi di cui parla Gesù. Malvagi nascosti, camuffati, con benedizioni, croci pettorali e rosso addosso. Incredibile. Che cerca questa cospirazione di rimuovere il mio vicario dal posto di Pietro. E poi Gesù nello stesso messaggio dice le forze avverse si sono riunite per vedere capitolare il posto di Pietro. Mamma mia, fiori cari, è questo messaggio eh, veramente incredibile. Gesù, eh, e poi la Madonna, il 28 settembre 2008, dice, non, si, eh, non leggo tutti i messaggi, i passaggi decisivi, non siate sorpresi se il Papa, benedetto, verrà isolato, e questo potrà accadere nel prossimo futuro. Era proprio quello, peraltro, come poi la ricostruzione giornalistica e così via, mette in luce il periodo in cui, eh, con ogni evidenza, iniziava la cerchia, iniziava si intensificava l'accerchiamento e il progetto di isolare. Guardate le tattiche massoniche sono perfide, ti fanno morire, si dice in siciliano, un suppilo, un suppilo, cioè lentamente, ti portano ad autoprocurarti la morte. Per esempio, alcuni ancora sostengono che eh, Luciani sia morto perché gli hanno mandato il cardinale Baggio, eh, che era massone, iscritto alla massoneria, Sebastiano Baggio, eh, prefetto dei Vescovi, che aveva piazzato in tutto il mondo tre quarti di Vescovi, i massoni incredibile, guardate, io sto scrivendo lì, cioè praticamente Bugnini e Baggio, sembra una squadra di calcio, vero? Bugnini e Baggio, Bugnini eh, eh, il presidente della commissione liturgica e Baggio quello che sceglieva i Vescovi per il mondo, era fatta, perché Bugnini la liturgia da massone, era iscritto alla massoneria, si è scoperto dopo, ha cambiato la messa. E, e Baggio ha piazzato vescovi da prefetto eh, dei vescovi massoni in tutto il mondo quindi il Papa Luciani che voleva mettere ordine lo chiama la sera prima della morte 28 settembre intorno alle 18 c'è una colluttazione verbale come forse non è mai accaduta nelle, nei corridoi vaticani si dice che le guardie svizzere sentissero le urla dei due era fatto apposta forse perché si dice che il Papa non ha retto a quell'urto e si è aggravato comunque la Madonna dice al posto del Papa insiglieranno un falso profeta avola 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 nostra signora del Pino prega per noi servo di Dio Pina Auricchia prega per noi Meggiugorie censurata scusate ai fiorellini e agli uccellini io preferisco questi messaggi qui, almeno si parla di quello che stiamo vivendo, mentre lì non c'è una sola sida, anzi si parla dell'amatissimo Papa Francesco, che Madonna circola in giro per il pianeta, appoggiamoci su quelle cose che vediamo, peraltro anticipate, perché un conto è se fossero state dette post-eventum, 
cioè dopo quello che è accaduto, ma sono anticipate di 6-7 anni queste cose. Questa, questa frase della Madonna all'amatissimo Pinauricchia è semplicemente sconvolgente. Al suo posto, cioè al posto di Papa Benedetto, insidierà, insedierà, insedieranno, faranno sedere un falso profeta. Incredibile questi messaggi. E infatti la massoneria ha provato a distruggere quest'opera. Io non posso entrare nel merito, perché mi è stato chiesto, mi fermo qui su quella che è l'esistenza oggi attuale eh, eh, del progetto, cioè voglio dire del messaggio. Ma è possibile che in un posto dove... Ma mi fermo qui, mi fermo qui perché non posso. Ecco, andiamo avanti ancora. La Madonna il 25 marzo 2010, vedete ci avviciniamo verso eh, la... Poi tra l'altro sembra proprio che... Anzi non sembra, Pino Ricca era proprio legato a... a... A, alla, a Benedetto XVI perché poi di fatto poi, di fatto poi quando eh, Benedetto XVI lo lascia in qualche modo inizia anche un po' il declino di Pino Auricchia voglio dire è molto prima è molto prima ecco addirittura ecco non mi ricordavo pensavo qualche anno dopo e invece è molto prima delle dimissioni del XVI quindi ancora di più si vede che c'era una esistenza missionaria legata a Benedetto XVI questo è più che evidente guardate la Madonna che cosa dice eh, il 25 marzo 2010 figli miei prediletti non dovete cambiare le sacre scritture ecco oggi noi vediamo stasera è il tema vi ricordate che martedì scorso noi abbiamo commentato il testo di Galati capitolo 1 versetti 1 seguenti questa sera da Pandan quello di questo si tratta eh, commenteremo la seconda Corinti come vedremo è un altro passaggio della lettera ai Galati dove Paolo insiste non si cambia il Vangelo e siamo nel 50, 60, forse anche prima, prima, 50 dopo Cristo, cioè siamo 30, 20 anni dopo la risurrezione di Gesù e già c'è il problema di cambiare il Vangelo perché è da mo che il diavolo ci prova, ma nessun Papa ha mai cambiato il Vangelo. Bergoglio che non è il Papa, che è massone, lo sta cambiando. La Madonna dice, figli miei prediletti, non dovete cambiare le sacre scritture. E poi nella stessa apparizione Pino racconta di avere visto che accanto alla Madonna veniva San Michele Arcangelo, perché qui si realizza Apocalisse 12, no? nel cielo appare un segno grandioso e poi al versetto 7 al capitolo 12 si dice scoppiò una guerra nel cielo e San Michele combatteva contro il drago. Guarda che cosa dice San Michele Arcangelo, il... andrebbero imparate a memoria queste. Siamo confortati da queste apparizioni per un paio di ragioni. Chiaro, non sono riconosciute la Chiesa, ma, ma neanche Međugorje lo è. Secondo, tuttavia, dicono cose che Pino non poteva sapere e che si sono realizzate alla lettera, dunque sono vere. A meno che non sia il diavolo. Ma il diavolo non credo che vada a rivelare queste cose, non gli conveniva. E che un comandante rivela il proprio piano di guerra. Dunque, guardate cosa dice San Michele Arcangelo il 25 marzo 2010. Il vostro vicario, il Papa, è circondato dai traditori i quali hanno scelto il suo successore. Poi leggi la biografia del Cardinal Dan, incredibile, incredibile. Leggi la biografia del Cardinal Danners che dice che già dal 2005 l'antagonista di Ratzinger era Bergoglio che loro volevano piazzare lì come appunto eh, diciamo esimio eh, esponente della massoneria ecclesiastica e fu il cardinal Martini che impedì eh, che i voti convergessero su Bergoglio perché lo riteneva in, in, inadatto al ruolo. E così fu eletto Ratzinger nel 2005. Ma a partire da quel momento la mafia di San Gallo di nascosto. Chi doveva andare a dire a Pina Auricchia che esisteva la mafia di San Gallo? San Michele Arcangelo dice il Papa è circondato da traditori i quali hanno scelto il suo successore. Grandi sono le sofferenze per il Papa. Chissà quell'uomo di quanto ha dovuto soffrire, però non solo lui. E prima Giovanni Paolo II, e prima Giovanni Paolo I, e prima Paolo VI. Metteteli insieme, metteteli insieme. Guai al mondo, dice San Michele, e poi c'è questa frase conclusiva, sarà ricrocifisso il corpo mistico di Cristo, la Chiesa, e noi vediamo che la Chiesa oggi è in croce, è gronda sangue, c'è la divisione, c'è la confusione, una cum, non ci piace, però ho ascoltato un in, una divertente eh, puntata, una, un simpatico colloquio tra la Loncio, Loncillotto e la sua collaboratrice sul cooperatore Sveritatis, in cui loro parlavano e dicevano, però ecco, eh, la, la, questa... 
eh, la fiducia supplicans non si deve obbedire a questo perché il Papa non ha detto che bisogna obbedire a questo e non ha parlato ex cattedra quindi eh, eh, noi siamo tenuti a non obbedire quando lui va contro il Vangelo per il resto gli dobbiamo obbedire è una comica cioè siamo... il Papa è diventato una sorta di macchietta noi gli dobbiamo obbedire quando dice cose giuste quando dice cose sbagliate noi gli obbediamo perché il Papa non è assistito dallo spirito scusate Trovatemi un Papa che abbia mai fatto quello che sta facendo Bergoglio, è inutile che ci provino, e non ne trovano. Ecco, dobbiamo concludere. Poi lo sapete che si è parlato della sfera della redenzione, la sfera della redenzione, io non so esattamente come, perché non ho il tempo, presentarvi questa faccenda della cosiddetta sfera della redenzione eh, sarebbe una sorta di luce che poi compare insomma quelle cose che ci credo perché se sono, si sono realizzate quelle su Papa Benedetto si realizzeranno anche quelle guardate cosa dice la Madonna il 11 aprile 2010 se distruggete il vicario di Cristo Benedetto XVI distruggerete voi stessi la Chiesa è distrutta la Chiesa è distrutta perché mi costringerete ad inviare al più presto la sfera della redenzione il 30 maggio 2010 la Madonna dice il mio, mamma mia qui mi devo alzare, eh? Eh, scusate, il mio, la Madonna così lo chiama, è suo, il mio resto fedele segue Benedetto XVI che vogliono eliminare, continuate a seguirlo e a rimanere fedeli a lui e all'insegnamento della mia Chiesa stabilito dagli Apostoli. Vi dico che il prossimo Papa sarà l'impostore, per dire non è il Papa. E le forze maligne stanno dietro a questo scisma. Cioè, voi vi rendete conto, altro che Medjugorje, nel 2010 la Madonna, eh, no, qui è, sì, la Madonna parla di scisma. Poi qui c'è un messaggio incredibile, incredibile. Figli miei, siate preparati, così potrete seguire quei sacerdoti fedeli al Papa. Preservate i santi messali e i libri della vecchia Santa Messa perché gli apostati cambieranno le parole drammatiche. I miei, Gesù poi il 6 giugno 2010 dice i miei sacerdoti fedeli rimarranno uniti a Papa Benedetto XVI e sarà anche difficile trovarli. Impressionante tutto questo. Vabbè, 5 agosto 2010, ve leggo solo queste basta. 5 agosto 2010 la Madonna dice si elabora un piano per distruggere il nostro amatissimo vicario l'uomo dei neri segreti attende il momento di salire sulla cattedra di Pietro 2010 si elabora un piano per distruggere il nostro amatissimo vicario e l'uomo dei neri segreti attende il momento di salire sulla cattedra di Pietro sì, mi hanno detto che ci sono cose simili nei messaggi di Anghera eh, con Pedro Regis questi sono molto ma molto più eh, fotografici 